சத்தியத்திற்குள் அன்பானவர்களே சற்றிய மார்க்கம் டிவி சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்த முத்தரிக்கப்பட்டதான இரகசியங்களை வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் சத்தியத்தின்படி நடக்க விரும்புகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சத்தியத்திற்கு சாட்சியாக வாழ விரும்புகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சத்திய ஊழியங்களிலே ஈடுபட விரும்புகிற யாராக இருந்தாலும் உங்களை அன்போடு கூட தொடர்ந்து வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை கண்டு சந்தோஷித்து தேவனை மகிமைப்படுத்த ஏசுவின் நாமத்திலே உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கின்றோம் வேதாகமத்திலே இருக்கின்ற அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களிலே மிக கடுமையான ஒரு புத்தகம் விளங்கிக் கொள்வதற்கு மிக கஷ்டமான ஒரு புத்தகம் என்று கருதப்படுகின்றது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆகவேதான் சங்கீதங்களை அதிகமாய் வாசிக்கின்ற கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை அதிகமாக வாசிப்பது இல்லை அவ்விதமாக சபைகள் கூட வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்து அதிகமாக போதிப்பது இல்லை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை படிப்பதற்கு அநேகருக்கு விருப்பம் அல்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை வைத்து போதிப்பதற்கும் அநேக ஊழியருக்கு விருப்பம் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் மிகவும் சிம்பிளாக சாதாரணமாக பதில் அந்த புத்தகம் விளங்கவில்லை அந்த புத்தகம் புரியவில்லை அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கின்றபடியினாலே ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை என்பதுதான் மிக சாதாரணமான பொதுவான பதிலாக இருக்கிறார் ஏன் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை புரிந்து கொள்வதிலே கஷ்டம் இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் பாஸ்வேர்டுகள் என்கோடிங் வேர்ட்ஸ் குறியீட்டு வார்த்தைகள் எண்களின் கணிதம் டிவைன் மேக்ஸ் போன்றவைகள் சாதாரணமானவர்களால் விளங்கிக் கொள்ளவோ போதிக்கவோ முடிவதில்லை ஆகவேதான் எம்எத் ட்ரூத் யூனிவர்சிட்டியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை தொடர்ந்து போதிக்கத்தக்கதாக இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் உங்களுடைய நண்பர்களும் 
வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே சொல்லப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஆராயும்படியாக தியானம் பண்ணும்படியாக தொடர்ந்து சற்றிய மார்க்கம் டிவியோடு கூட இணைந்திருங்கள் யோமான் எட்டாவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே நம்முடைய கற்றரும் இரட்சகரும் மனவாளனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிற சீல் முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற சத்தியங்கள் எவை இரகசியங்கள் எவை மறைபொருள்கள் எவை உள்ளே கடந்து செல்லுவோமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புத்தகம் வேதாந்தத்திலே அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் இருந்தாலும் கூட வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரொம்ப விசேஷமானது அது அந்த பேரிலே வருகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏன் விதமாக வருகிறது ஆதியாகம முதல் மல்கியா வரைக்கும் பிளேயர் பாட்டின் புத்தகங்களும் தெய்வத்தால் தெய்வ மனிதர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டதுதான் புதிய பாட்டிலே மத்தேயும் முதல் யூதா நிருப வரைக்கும் வெளிப்படுத்தலின் மூலமாக தெய்வத்தினால் தெய்வ மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த அறுபத்தைந்து புத்தகங்கள் வெளிப்பாடுகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தல் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை எல்லாற்றை விட விசேஷித்த வெளிப்பாடுகள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மறைந்திருக்கின்றன அப்படி என்ன விசேஷித்த வெளிப்பாடுகள் ஒன்றாவதாக வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே ஏழு ஆவிகளை குறித்து படிக்கின்றோம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை குறித்து படிக்கின்றோம் ஏழு குத்து விளக்குகளை குறித்து படிக்கின்றோம் ஏழு சபைகளை குறித்து படிக்கின்றோம் ஏழு விதமான ஜெய ஜீவியத்தை குறித்து படிக்கின்றோம் அதிகாரத்திலே ஏழு கொம்புகளை குறித்து படிக்கின்றோம் ஏழு கண்களை குறித்து படிக்கின்றோம் 
ஆறாவது அதிகாரத்திலே ஏழு முத்திரைகளை குறித்து படிக்கின்றோம் தொடர்ந்து ஏழு எக்காலங்களை குறித்து படிக்கின்றோம் தொடர்ந்து ஏழு விதமான கோப கலசங்களை குறித்து படிக்கின்றோம் தொடர்ந்து ஏழு விதமான தூதர்களை குறித்து படிக்கின்றோம் இவ்விதமாக ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மாற்றம் விசேஷமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறார் இவைகளை சார்ந்த நூற்று கணக்கான ரகசியங்களை நாம் தொடர்ந்து சத்திய மார்க்கம் டிவி சேனல் மூலமாக ஆராய்ச்சிக்கு தியானத்துக்கு பகுத்தறிதலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகின்றோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை அனுதினமும் படிப்பது நல்லது அதற்காக மற்ற புத்தகங்களை சங்கீதம் நீதிமொழிகள் இவைகளையெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அவைகளையும் படியுங்கள் ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் ஆரம்பத்திலே புரியாவிட்டாலும் கூட எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே தொடர்ந்து கலந்து கொள்வீர்கள் என்றால் மிக எளிதாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் சரி எதற்காக நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் நல்ல கேள்வி வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஒன்றாவது அதிகாரத்துல மூன்றாவது வசனம் எதற்கு சரியான பதிலை நமக்கு கொடுக்கின்றது என்ன பதில் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளை வாசிக்கிறவன் பாக்கியவான் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளை கேட்கிறவன் பாக்கியவான் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளை கை கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் மற்ற அறுபத்தைந்து புத்தகங்களிலே அந்த புத்தகங்களிலே எழுதப்பட்டவைகளை பின்பற்றினால் மற்றும் கை கொண்டால் மாற்றினால் பாக்கியவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறான் ஆனால் இந்த புத்தகத்தை அனுதினமும் வாசித்தாலே பிளஸ்னஸ் ஆசீர்வாதம் வருகிறான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேண்டுமா அனுதினமும் ஒரு அதிகாரமாகவும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே பணியிருந்தார் இன்னும் கூட நீங்கள் படிக்கும் போது கொஞ்சம் சட்டமா உடைய காதுகள் கேட்கத்தக்கதாக படிப்பீர்கள் என்றால் கேட்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு உண்டா இல்லையானால் உங்களுடைய மொபைல் போன் மூலமாக ஆடியோவிலே அதை கேட்பீர்கள் என்றால் இரண்டாவதாக ஆசீர்வாதம் உண்டா மூன்றாவதாக இந்த புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டதான சத்தியங்களை கீழ்படியத்தக்கதாக எங்களுடைய விளக்கங்கள் 
உங்களுக்கு உதவி செய்ய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை அனுதினமும் வாசியுங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை அனுதினமும் வாசிக்க கேளுங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை முடிந்தால் சபை ஆராதனைகளிலே பைபிள் ஸ்டடி கூட்டங்களிலே உபவாச கூட்டங்களிலே வாசிக்க சொல்லி எல்லாரும் கேளுங்கள் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மறைந்திருக்கிற முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற ரகசியங்களை அன்லாக் பண்ணத்தக்கதாக திறக்கத்தக்கதாக நாம் உள்ளே போவோமா முதலாவதா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசித்து நம்முடைய ஆராய்ச்சிக்கு தியானத்துக்கு நாம் எடுத்துக் கொள்ளுகின்றோம் சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை சீக்கிரம் என்ற வார்த்தையோடு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆரம்பிக்கிறார் சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவர் பிதாவாகிய தேவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு யோவான் அப்போசலனுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம் சீக்கிரத்தில் சீக்கிரம் என்றால் என்ன முதலாம் நூற்றாண்டின் கடைசியிலே இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் யோவான் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகள் ஆகிவிட்டனவே புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து சென்று விட்டனவே இன்னும் ஏ சீக்கிரம் வரவில்லை இன்னும் ஏன் சீக்கிரம் நடக்கவில்லை இன்னும் ஏன் சீக்கிரம் சம்பவிக்கவில்லை சீக்கிரம் என்ற வாட்சையிலே மறைந்திருக்கிற சீக்கிரம் என்ற வாட்சையிலே முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆழமான ரகசியம் என்ன இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புத்தகத்திலே எட்டு முறை எட்டு தடவைகள் சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்
இந்த வசனத்தையும் சேர்த்து ஒன்பது முறை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஒன்று எங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றாவதாக முதலாவதாக விலைப்படுத்தல் ஒன்று ஒன்றிலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் இரண்டாவதா இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் மூன்றாவதாக இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் நான்காவதாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே பதினோராவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் ஐந்தாவதாக வெளிப்படுத்தல் பதினொன்று பதினான்கிலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் ஆறாவதா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறது ஏழாவதாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டிலே ஏழாவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறது எட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டிலே பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் கடைசியாக ஒன்பதாவது தடவை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே இருபதாவது வசனத்திலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வருகிறார் இதிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே வந்துள்ள சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை உபத்ர மகாலம் மகாபத்ர காலத்திலே வரப்போகிற ஒரு ஆபத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு வருகிறார் இதோ இந்த ஆபத்து சீக்கிரமாய் வரும் என்று எனவே அந்த ஒரு தடவையை நாம் இந்த ஒன்பது வசனங்களிலிருந்து மைனஸ் பண்ணினால் கழித்தோம் என்றால் மற்ற எட்டு இடங்களிலும் சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையோடு தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஒன்றாவது குறிப்பு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்று பதினான்கிலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வரப்போகிற ஒரு ஆபத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் இரண்டாவது குறிப்பு மற்ற எச்சு இடங்களிலே சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையோடு தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார் மூன்றாவது குறை வேதாகமத்திலே தெய்வீக கணிதத்திலே மூன்று என்பது பிதாவின் பரிவேரணத்தை குறிக்கிறார் நான்கு என்பது உலக பரிபூரணத்தை குறிக்கிறார் ஐந்து என்பது கிருபையின் பரிபூரணத்தை குறிக்கிறார் ஆறு என்பது மனுஷீக பரிபூரணத்தை குறிக்கிறார் ஏழு என்பது வாக்கையின் பரிபூரணத்தை குறிக்கிறார் எட்டு என்பது கிறிஸ்துவின் பரிபூரணத்தை குறைக்கிறார் ஒன்பது என்பது பரிசுத்த ஆவியானவரின் பரிபூரணத்தை குறைக்கிறார் இந்த எண்களின் விளக்கங்களை ஆதியாம முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கடந்த இருபத்தோரு வருடங்களாக சத்தியம் பல்கலைக்கழகம் ஆராய்ந்து நிரூபித்து வருகிறார் 
ஆகவே மூன்றாவது குறிப்பிலே விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் எட்டு என்பவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் பரிபூரணத்தை குறைக்கிறார் ஆகவே நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் எட்டு தடவை சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை இயேசுவோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது வருகையோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே பரிபூரணமானது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இயேசுவின் வருகையிலே ஏழு விதமான பரிபூரணங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதிலே ஒரு பரிபூரணம் காலத்தின் பரிபூரணம் நான்காவது குறிப்பு நேரத்தின் பரிபூரணம் அப்படி என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாள் அதனுடைய நிறைவு அது ஏற்கனவே முன்குறிக்கப்பட்டு இயேசுவின் இரண்டாவது வருகை நாளிலே அந்த நேரம் அந்த காலகட்டம் பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றப்படுகிறது ஐந்தாவது அப்படியானால் சீக்கிரம் என்று முதலாம் நூற்றாண்டிலே சொன்னால் அந்த சீக்கிரத்திற்குள்ளாக ஒரு நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி மறைந்திருக்கிறது அது என்ன குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் தேதி மறைந்திருக்கிறது ஆறாவது குறிப்பு நிறுவங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அவர் ஏசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வருவார் தாமதம் பண்ணார் சீக்கிரமாக வருவார் தாமதம் பண்ணார் தாமதம் என்ற வார்த்தையை ஆறாவது குறிப்பிலே யோசித்து பார் எப்போது தாமதம் என்ற வார்த்தையை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஒரு ட்ரெயின்ல டிக்கெட்ட புக் பண்ணிருக்கிறோம் காலையில் எட்டு மணிக்கு அந்த ட்ரெயின் நம்ம ஊருக்கு வருகிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏழே முக்காலுக்காவது அங்கே போய் ரெடியாக ஆயத்தமாக எட்டு மணி ட்ரெயின் வரட்டும் ஏறலாம் என்று காத்துடும் ஆனால் திடீரென்று அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுகிறார்கள் ட்ரெயின் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக வருகிறார் அப்படியானால் எட்டு மணிக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு மணி நேரம் தாமதம் என்பது ஒன்பது மணியை குறிக்கிறார் எட்டு என்ற எண் ஐம் சாரி எட்டு மணி என்ற நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அது ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக வருகிறது பிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட முன்குறிக்கப்பட்ட அந்த நேரத்திலே தான் தாமதம் என்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது அப்படியானால் சீக்கிரம் வருவார் தாமதம் பண்ணார் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய இரண்டாவது வருகையிலே அவர் பல்லோகத்திலிருந்து மூன்றாவது வானத்திற்கு மத்திய பிரதேசத்திற்கு அவர் திரும்பி வரப்போகிறதான நாள் மாதம் 
வருடம் மணி நேரம் முன்னதாகவே பல்லோக ராஜ்யத்திலே அவருடைய செனட் அரசாங்கத்திலே குறிக்கப்பட்டு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இதே அறியாம் கிறிஸ்தவத்திலே ஏசு கிறிஸ்த இரண்டாயிரம் வருடத்திலே வரப்போகிறா உலகம் அழியப் போகிறது என்று சொன்னார் அடுத்தபடியா ஏசு கிறிஸ்து இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டிலே வரப்போகிறார் உலகம் அழியப் போகிறது என்று சொன்னார் இப்போது ஏசு கிறிஸ்து இரண்டாயிரத்து முப்பதிலே வரப்போகிறார் உலகம் அழியப் போகிறது என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவு தவறான கூற்றுக்கா ஏழாவது குறி தன்னை வருகையை பற்றி பேசும் போது சுவிசேஷ புத்தகத்திலே ஏசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவனை தவிர அப்படியானால் பரலோகத்திலே அவருடைய அரசாங்கத்திலே பிதாவாகிய தேவனுக்கு அந்த நேரம் அந்த மணி நேரம் அந்த நாள் அந்த தேதி அந்த மாதம் அந்த வருடம் தெரிந்திருக்கிறது தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இது மனிதர்கள் அறிய முடியாது என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து எப்போது வருவார் என்று எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அதை கணித்து எத்தனாவது நாள் எத்தனாவது மாதம் எத்தனாவது வருடம் என்று யாராலும் அறிவிக்க முடியாது ஆனால் சீக்கிரம் என்பது என்ன தெரிய வருகிறது பல்லோக ராஜ்யத்திலே பிதாவாகிய தேவனால் ஆலோசிக்கப்பட்டு திட்டமிடப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் தான் சீக்கிரம் சீக்கிரேசு கிறிஸ்து எப்போது வருவா என்பதை பேசுவதை விட்டுவிட்டு ஏசு கிறிஸ்து எப்போது வந்தாலும் நான் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிற காரியத்திலே நாம் கவனம் செலுத்துவோமா சீக்கிரம் என்ற வார்த்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டிலே இருபதாவது வசனத்திலே கடைசியாய் வரும்போது என்ன சொல்லுகிறது இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் ஏசு கிறிஸ்து ஆமே ஏசுவே வார் நீங்களும் நானும் சொல்ல வேண்டியது ஆமே ஏசுவே முன்பிரித்த நாளிலே மாதத்திலே வருடத்திலே மணி நேரத்திலே வார் நானும் என் குடும்பத்தார் சபை மக்களும் ஆயத்தமாக இருப்போம் ஆமே இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் வேத ஆராய்ச்சிகளை சத்திய மார்க்கம் டிவியின் மூலமாக 
உங்கள் காலம் போகும் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை ரகசியங்களை மறைபொருள்களை உங்களோடு கூட நாங்கள் பயந்து கொள்வதனுடைய பிரதானமான நோக்கம் உங்களை உங்கள் குடும்பங்களை உங்களுடைய நண்பர்களை உங்களுடைய சபைகளை உங்களுடைய சபையின் விசுவாசிகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு சீக்கிரமாக ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் இதை விளங்கிக் கொண்டு நீங்களும் குடும்பத்தால் நண்பர்களும் சபை மக்களும் வாரந்தோறும் சத்தியமாக்கம் டிவி சேனலை காண தவறாதிருங்க மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இந்த நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த தயங்காதிருந்தால் சீக்கிரமாக அவர் வருகிறார் சீக்கிரமாக நாம் ஆயத்தப்படுவோம் சீக்கிரமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் கண்களை மூடி செப்பிப்போமா அன்புள்ள பிதாவை நித்திய நித்தியமான ராஜாவை ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவனுமாய ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பார் ஆதியாம ஒன்னு ஒன்று முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தோரு வசனங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிற உடைய பெயர்கள் நாமங்கள் பட்டங்களுக்காக நமக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கின்றோம் இரண்டாவதா எங்களுடைய ஆவியிலும் ஆற்றுமாவிலும் சரீரத்திலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் வேலை வாழ்க்கையிலும் ஊழிய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஏழு பகுதிகளிலே நீ செய்த செய்து கொண்டிருக்கிற செய்ய போகிற நன்மைகளுக்காக ஆசீர்வாதங்களுக்காக பாதுகாப்பிற்காக கொடான ஒளி நன்றி 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 சொல்லுங்க மூன்றாவதாக முடிய பரலோக ராஜ்யத்திற்காக உடைய பரலோக அரண்மனை வாசஸ்தலத்திற்காக உம்முடைய அரசாங்கத்திற்காக உம்முடைய ஆலயத்திற்காக உயரம் உன்னதமான உடைய சிங்காசனத்திற்காக உம்முடைய அதிகாரங்களுக்காக துரைத்தனங்களுக்காக பரலூ ராஜ்யம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஏழு ரகசியங்களுக்காக உண்மையே போற்றி உண்மையே வாழ்த்தி உண்மையே வணங்குகின்றோம் நீர் ஒருவரே ஆராதனைக்குரிய தெய்வம் நான்காவதா சத்தியமாக்கம் டிவி நிகழ்ச்சிக்காக சோத்திரம் பண்ணுகின்றோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் சத்தியமாக்கம் டிவி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை முத்தரிக்கப்பட்டதான ரகசியங்களை ஆவியானவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த சித்தம் கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐந்தாவதா இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட சீக்கிரம் என்ற வார்த்தைக்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஆம் ஆண்டு முறை இனியாயிலும் நாங்கள் அந்த நாளையும் மாதத்தையும் வருடத்தையும் குறித்து ஏதாவது ஒரு கூற்றை சொல்லி ஜனங்களை கொலப்பாதபடி சீக்கிரம் என்பது உம்மால் ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்ட நாள் மாதம் வருடம் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் ஆறாவதாம் உங்களுடைய வருகைக்கு நாங்களும் எங்களுடைய குடும்பத்தார் சபை மக்களும் ஆயத்தப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஏழாவதா ஒன்று தசலோனிக்கேயர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறதன்படி எங்களுடைய ஆவி ஆற்றுமா சரீரத்தை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள முற்றிலும் குற்றமற்றதாகி கொள்ள முற்றிலும் காக்கப்பட 
நாங்கள் ஒவ்வொரு நாள் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் எங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்பட அறிவையும் புத்தியையும் விவேகத்தையும் எங்களுக்கு தருவீராக துதி கன மகிமை உடைய வார்த்தைக்கை சத்திய எழுத்தாகிய இயேசுவி நாமத்துல சத்திய வார்த்தையாகிய ஆவியானவருடைய ஏவுதல்ல செவிகிறோ சத்திய வசனமாகிய நல்ல பிதாவே என் ஆற்றுமாவி கத்தாகிய இயேசு கிரிசுவை ஸ்தோத்தரி என் ஆவியே பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவனை ஸ்தோத்தரி என் சரீரமே பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரி ஆமே நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருமையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் அந்நியோன்யம் நம் அனைவரோடும் கூட சத்தியத்திலே நடக்கிறவர்கள் சத்தியத்திலே சாட்சி பெற்றவர்கள் சத்தியத்துக்கு ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொருவரோடும் கூட ஏசு கிறிஸ்துவின் வரிய பரியந்தம் இருப்பதாக ஆமே ஆமே சத்தியமாக்கம் டிவி சேனலிலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிவிக்கின்றோம்